ボタンが押されておりませんでした。改めて<笑>よかったです。えー、今からね、えー、録画を開始させていただきたいと思います。よかったです。今、私ですね、録画ボタンを押さないまま、あ講義を進めようとしておりました。あでは、改めまして、えー、講座を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、えー、皆さん、マンダラ手帳をお持ちだと思うんですけれども、今日のですね、実際はで、実際に今日から具体的に作業をしてもらおうと思っています。でね、今日はですね、まず第一番目です。前回、マンダラ手帳というのは、第一領域、第二領域、第三領域、第四領域のお話ありましたね。このお話です。覚えていますかあのですね、私もそうなんですけど、皆さん方もですね、お,おそらくほとんどの方がそうだと思うんですがね、あの、予定っていうのは、手帳に入ってる。例えば明日の予定ですね。皆さん、明日も何が、何がしか予定が入ってらっしゃると思います。これ、1番、2番、3番、第1領域、第2領域、第3領域、第4領域、必ずこの4つのどれかの用事が入ってるんですよ。つまり、用事というよりも、時間の使い方なんですね、これ。必ずこれ時間の使い方がこうなってます。で、私ね、この第一領域、第二領域、第三領域、第四領域の、この実態がどうなってるかということを皆さんと共有するためにね、私1月6日から全部つけてます。どんな時間の使い方をしたのかというのをね。で、今日それもね、ちらっと見せたいと思って最初一生懸命設定してたんですけど、この画面にちょっとね、出せない状態なんでね、今ね。だけど皆さんね、来週にでもこのお話はしたいと思います。まずはですね、皆さん、自分が何の時間に、な、時間に対して何を使ってるかという、時間の棚卸しをまず、人生の経験としてやっていただきたいんですね。あの、今日一日皆さんどんな日でしたかって言ってね、いや、今日はいい日でしたとかいう感情論じゃなくて、実際に時間という資産をお金で換算した時にね、どこに何をね、どれぐらい使ってるのかというのをね、ちゃんと、あの、棚卸しができる仕組みがあるんです。びっくりすると思います。びっくりされると思います。実際に。うん。あの、これをね、まず考えていったときに、それはね、あの、またね、後ほど、もし、見せることができれば見せたいと思うんですが、この考え方なんですね。時間の使い方には必ずこの、1、2、3、4の4つの、この領域のどれかしか使ってません。そして、このマンダラ手帳で、より良くしていこうというのは、この第二領域なんですね。ここです。もうこの第二領域というこの分野のこの領域のことに対して時間、あの、日限をどれだけ避けるか。そして第二領域っていうのは、いつかはしなくちゃいけないなとか、例えばお墓参りとか、いつかはしなくちゃいけないなとかいう自分の人生の大切なことのみならず、今のお仕事の中でもそうじゃありませんかあ、これね、やっとかなくちゃいけないんだよな。例えば、ああ、彼とね、時間をとって話さなくちゃいけないけどな、なんて思ってて、あっという間に、わあ、もう15日、16日になっちゃった、なんていうことになってませんかそうですよね。時間って本当にあっという間に過ぎるって言いますけどね。つまり、この第二領域というのを見つけ出して、そしてこの第二領域っていうのをいかに見つけるかっていうのがものすごく大事になってくるんですね。で、第四領域っていうのはですね、お金の浪費と一緒で、時間の無駄遣いなんですね。もうこれがね、本当にたくさんあるんですよ。ただし、この第四領域っていうのはですね、遊びも浪費も計画的にというふうに書いてますけど、あの、ここをですね、あんまりギスギスし始めると、もう大変なことになります。私も体験しましたけど、もうなんかね、こう、ロボットみたいなね、あの、総理大臣のな、時間の使い方みたいになって、こう、気が狂いそうになるようなね、そんなところになっちゃうこともあるんです。だからこの第四領域っていうのはあくまでね、まああんまりこう、几帳面に考えすぎないことです。そしてこの第三領域っていうのはですね、ここがもう大事なんですね。私は実際社長業をしているときに、この第三領域でものすごい時間を取られてるってことに気がついて、社長の部屋の場所を変えたんですね。で、私、中野さんっていうね、優秀なあの、事務員のおばちゃんがいるんですけど、おばちゃんなんて言ったら失礼ですね。女性の方がいらっしゃるんですけどね、この方と打ち合わせて、この第三領域のことについて語ったんですね、中野さんとね。中野さん、実はね、この僕、第三領域にものすごく時間使われてることが分かったと。それは何かというと、あの、こんにちは、社長いらっしゃいますかって言って、急にね、事務所にお越しになれる方がいらっしゃるんですね。で、私はね、当時ね、
か、自分の姿が見えるところに机を置いてたんですよ。社長室なんていらないっていう主義でしたから、私はもうみんなと一緒にね、みんなと一緒のもう、もうフロアに社長せ、せ、せ、社長のね、机を置いておくというようなことでしたから。だからね、こんにちはって入ってこられたら全部見えると、あ、社長って言われるわけですよね。で、社長って言われたら、あ、どうもどうもって言うじゃないですか。だからね、この第三領域でめちゃくちゃ取られてたんですよ。時間が。近くを寄ったので、社長の車があったんで、寄りましたとかね、ちょっと挨拶だけと思って担当連れてきましたとか言ってね、本当にね、あ、どうぞ、そんな風にして言われたら、あ、どうぞ、どうぞって言ってね、あの、応接室っていうかね、会議室に通さなくちゃいけないんですよ。それでね、私もね、アポイント取りましたかとか、そんなこと言えませんからね。もう自分見られてますから。だからね、あの、第三領域がね、もう、一日のうちのね、半分ぐらい時間取られてるってことに気がついて、それもね、皆さんね、あの、どんどんどんどん自分のね、地位が良くなっていくと、どんどん出店して、どんどんうまくいってね、そういう時ですから、みんなが寄ってくるんですね。久保山さん、久保山社長とちょっと時間をとか言ってね、どんどん連れてくるんですよ。だから私ね、第三領域の時間を使われてるっていうことに気がついた時に、社長の席をね、見えないところに隠したんですね。そして全部一旦あの第三領域はカットしてくださいというふうに事務員さんの中野さん頼みました。あの社長、今日は社長やらっしゃいますかって言われた時にね、あの、申し訳ございません、どういうご用件ですかって、どちらの、どこのどなたですかって言って、向こうがね、例えば何々会社の何とかですっていうふうに言ったら、私の判断で、あ、しまった、それはね、お会いしとかないかんときとか、あ、どうもどうもって言って出ていってたんですね。そういうことなんです。ところがね、皆さんね、例えば皆さんが上司の立場で言えば部下の方からね、ああいうことないですかそれからね、断ることができない方っていらっしゃいません力関係で。なんか力関係でね、うん。例えばね、クラブハウスとかでもそうじゃないですか。ね、私とかはモデレーターやってるとかね、石田さん、石田くんちょっとごめん、今相談いいかいな、なんて言った時にね、あの電話をいきなりかけるとかいうこともね、よく私がね、すいませんね、やってるようなことですけど、ちょっといいかいなとかね、今日ちょっといいですかって言われた時にね、全部実はあそこのね、第三領域になるんですよ。はい。そういうふうになっちゃうんです。ですからね、あの第三領域にね、要は時間を奪われないような工夫っていうのを非常に大事になってくるんですね。だからこのね、タイムマネジメントっていうか、時間のコントロールができるかどうかというのは、人生でこれからね、何かを成していきたいと考えているような人にとってはね、このマンダラ思考とマネジメントっていうのはものすごく大事になってくるんです。まあね、この中にもね、もう言う悠々自適の暮らしだよっていう方もいらっしゃいますのでね。まあそういう方はね、もうマンダラのタイムマネジメントなんて今、もうそんなのいりませんって。まあ私もね、半分そういったところにいますけどね。もうギスギス時間のタイムマネジメントなんてしなくても、十分私はもうね、幸せで感謝するようなところで生きらせていただいてますっていう人にとってはね、もう第一領域とか第三領域とかでギスギスしないんですよね。で、第四領域に無駄遣いもしませんし、第二領域をね、大切にしながら生きる人生っていうのがね、もしできれば本当にし、本当に幸せだと思いませんかね。あの、そういうふうに私は思っております。じゃあね、今日皆さん先ほど言いました、作業をしていただくというふうに言いましたけどね。じゃあこのね、マンダラ手帳のこれですね。今日はね、今先ほど第二領域が大事だと言いましたけど、今日は実は皆さんにお届けするのはこの第一領域の話なんですね。さてそれではね、皆さんね、このね、まずマンダラ手帳をお持ちでしょ開いていただいていいですかページ数はですね、はい、8ページ、9ページですね。これ今、ここに出してる、あの、手帳のこれ現物ですからね。8ページ、9ページ開いたら、年間先行計画っていうのが出てくると思います。ここにね、皆さんご用意いただいてますかこのフリクションボールペン。ね。あの、必ずフリクションボールペン、もしくはフリクションボールペンがない方は最初はね、シャープペンシルでいいですから、消すことができるもので書き込んでください。それでね、何を書き込むかということなんですけど、これを書き込んでみてください、皆さん。まず一つ目はね、あ、それでね、これ、見てください、ここ。記入しないでいいことっていうのがあります。この年間先行計画にね。記入しなくていいことは、よく聞いてください、ここいいですかまず記入しなくていいことは、毎日やってることです。ラジオ体操やってますとかね。
。私で言うならね、例えば日経新聞毎日読んでますとかね、WBS サプテライト毎日視聴してますとかね、えー、それからね、例えば神社参拝毎日やってますとかね、そういう風にね、毎日やってること、習慣でやってますって、歯磨きやってますとか、風呂入ってますとか、なんかサウナ行ってますとかね、あるじゃないですか。まあ、そういうね、ここポイントですよ。毎日やっていることは、年間先行計画に書かなくて結構です。ね。じゃあ記入すること何ですかって言ったらこちらです。ほぼ丸々一日数日、それに費やす予定です。細かなその代わりね、予定の中身は書かなくていいですよ。さあ具体的にどう書くのかまで私がね、ここにね、今から書き込んでいきますのでね、よく見ておいてください。それと同時にね、皆さん今日ね、どんな状態ですかこの年間先行計画の手帳。私もね、あえて皆さんと一緒にこれね、手帳に書き込んでいこうと思ってましたから、これまっさらです。はい。それとね、前回言ってましたように、これ購入した時、この新品でこれが付いてると思います。これ外側ね。ガワタン。これもいりません。ね。あ、どなたかマイクのあれが入ってますね。あの、マイクの、どなたかマイクのこう管理していただいていいですか。スピーカーのあの、えー、っとですね。参加者の。あ,あ、皆さん、私します。宮本です。あ、マリさんお願いします。ありがとうございます。はい、助かります。はい。これですね。もう、ご、もうやっぱクラブハウスのゴジベアの人ってすごいですよね。明日ちょっとそのこと話そう。あんまあ、いいですね。時間がないので。これね、これ、これいりません。もうこれ、まあ、捨ててもらってくださいというか、記念に取っといてもいいですけどね。そしてね、もうこ,この状態ですね。色はどれでも一緒だと思います。この状態にしておくことですね。はい。そしてね、まあ開いていただいたら、この年間選考計画のところですね。そして年間選考計画なんですけどね、すでにもう今日、1月の16日ですね。だからもう15日までの何か予定があったと思うんです。例えば皆さんね、えー、三者参りとかされませんでしたね。それからね、えー、私だったら東海エビス。とかもちろん1月5日にマンダラセミナーをねやりましたね。ああいったちょっとね大きな3、4時間以上取るようなとかも,うもちろん1時間ぐらいでもそうなんですけどね。そういう、そういうことです。そういうことを書き込みます。転記します。いいですかさあどういうふうに転記をするのかという転記の仕方も今日書いていますのでね。はい。ここに書き込みます。書き、書き込む場所はここですね。え、いいですか ?8 ページの、8ページの、あ、これ8ページですよね。あ、ごめんなさい。これ8ページじゃない。月間せ、月、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。これ間違えてる。間違えてる。あれあ、これですね。ここです。ここですね。ごめんなさい。ここにね、書き込んでいきますね。まず、年間選考計画にね。そして、年間選考計画のところに書き込んだら、それをですね、ここですね。次のページです。ごめんなさいね。えっ、ー、とね。絶対22ページじゃないですか。はい、22ページです。そうです。月間選考、月間企画計画。はい。月間企画計画に転記します。ね。転記します。今の声は小木野ゆき子さんですね。で、この企画のところに転記する場所はあそこですね。さあ、それでね、今回は1月5、1月1日から15日までの出来事も書きましょうということです。さあ、これをね、作業していくんですけどね、どんな風にじゃあ書いたらいいんですかっていう書き方をね、ちょっとここに書き出しましたのでね、えこれはね、年間選考計画ではなく、月間、月間ですね、これ月間の方ですね、2023年の。月間の方です。これ、えー、22ページです。22ページに実際、ペンで書き込むとこういう感じになるよというのをね、出してます。見えますか皆さん。これね、かなり大きくしてるつもりなんですけど。でね、あのね、書き方としてはスペースが狭いと思うんですけども、あの、例えばね、ここ、ここ見てください。これね、これ。これが19時30分から21時30分って書いてます。これ論文勉強会っていう風に入ってますけど、だいたいね、あの、狭いですけど、上半分が時間
。で、下半分に、えー、その、なんて言うんですかね、行事の予定っていうかね。で、この上の方にね、ちょっとあんまり指を伸ばしすぎると指が切れてしまうので、ね、どこまでいけるか、どこまでいけるか、どこまでいけるか、あ、結構いけますね。あ、ここ切れるね、ここ。ここ切れちゃうね。ここまでっていうことですね。でね、あそこにね、この、ここに出てますね。新春マンダラセミナーって書いてあるでしょこれ2時から、あ18時まで撮ってますね。3時間。ね。新春マンダラセミナーって入れて、その次、新春合宿交換会っていうのがこう書いてありますね。14時から18時。今日ね、この新春合宿交換会をテーマにして、ちょっと後ほど作業をしますので、皆さんもちょっとね、今月の22ページ開いていただいて、22ページに書き込んでみてもらえませんかざーっと。それでね、毎日お仕事をされてる方ね。例えば先ほどの小木野さんとゆっこさんとかは、あ、小木野、小木野、小木野とか書かなくていいんですよ。もうね、こういう特別なやつだけをポンポンポンと書いてみてください。え、私、そんなの1ヶ月16日まで過ごして、なんか1個しかなかったとか、1個でいいです。1個でいいんです。あのね、このマンダラ手帳ってそういう使い方なんです。びっちり書き込む必要ないんですよ。ね。先生、池塾の予定は全部入れました。はい、ありがとうございます。頑張ろうね。っていうことでね。もうなんか嬉しいこと、ぽこぽこ。ゆかさん、もちろん C よ。ちょっとね。はい、それでね、黒と赤があるじゃないですか。黒と赤ってなんか差があるんですかというと、あの、このね、黒、黒のやつは、あんまりそう大事ではないような遊び事とかね。ちょっと個人的なことだったりしてます。例えばここにありますね、ここにね。これ、十日恵比寿神社参拝って書いてありますね。これ、十日恵比寿神社参拝って。まあ、あのー、大切なんですけど、まあ、仕事とは違うっていうかね、えー、そういうことで、ちょっと黒で一応書いてます。でね、こちらにその下にね、な,なんか書いてある、ゆいベイサイドプレイスって書いても、これ三神のね、ステージに出たんですね、私ね。だからこれ、ゆい。だけどこれね、実はね、後から実はものすごく大事な第三領域の時間の使い方に結局なっちゃったんですよ、これ。9日のね、これを私が引き受けてしまったがゆえに、まるまるね、このね、5日、6日のあたりの、それとかね、この7日見てください。ザーッと1日まるまる時間がなくなったんですよ。そういうことなんです。これね、皆さん今言ってることがめちゃくちゃ大事なんでね、これよく聞いといてもらっていいですか時間ってね、お金と一緒で約束してそれに支払うよって言っちゃうと、あの、ざっとね、まるまる1日24金。まあ、2、1時間をきお金で換算するとね、もうそれが全部消えるっていうふうに思っとかなくちゃいけないんですよ。だからね、本当にね、あ、いいよとかね、あ、大丈夫、私いいよとかいうふうに気軽にね、引き受けてしまうと、そのお金が全部なくなっちゃうんでね。だからこそ、だけどね、情けは人のためならずですよ。ね、いろんなね、こう人のお手伝いをすることによって評価が上がるっていうこともありますから。だからそれをね、今回、そこの話をしようと思いました。はい、これはね、見てください。これ、えっ、ー、とね、あ、これね、これがごめんなさい。あの、前半の16日までで、後半が私の今月のスケジュールはこんな風になってるんですね。主に、大きなね、えー、19日から21日までが金沢に出張、それから小柳、明日が小柳陽太郎先生の勉強会であったり、それから、今厚加賀のビジネスクラブの出向があったり、えー、企業の幹部社員研修であったり、同系会の会議であったりとかね、熊本のティールセミナーというのも入ってますし、30、31日、1日は山口の宇部の、社長の訪問というふうな、まあこういうふうな形である程度は入れてるんですね。はい。こんなふうにして入れていかれたらいいです。でね、皆さんね、今日大事なところなんですけど、まず今この作業ざっくりしていただきましたこれ。これがまずね、手帳の使い方なんですね。これが。そして本当はここに書き込んだことを全部習慣。つまり、ページで言うとですね、えー、ちょっと開けていただいていいですかこれですね。えー、70ページ開、ページ開けていただいていいですか ?70 ページ、ちょっと開けてみてください。だから、22ページに書き込んだ予定は、すべて70ページ以降に全部転記していくんです。
。全部まずはね。いいですかだから、月間企画計画に書き込んだことは、週間行動計画の方に、まずは全部転記していきます。ね。さてそこでね、まずこのね、今日はこの話をまず皆さんにお伝えしておこうと思うんです。それは何、何かというと、第二領域のもちろん話もそうなんですけどね、第二領域の前,前にやっていただきたいことはこれなんですよ。これがね、まさにね、皆さんのかと、あのー、社員さんとかにもお役立ちするのはここですね。あのー、第二領域を考えてやる前に、第一領域のブラッシュアップ。ランクアップって書いてますけど、これブラッシュアップ。ね。ブラッシュアップっていうのは何かっていうと、当初の目標以上の成果を出すっていうことですね。こういう言葉ってよく皆さん、あの、聞かれてるでしょあのー、ね、中村文明さんとかさ、ああいう、大島圭介さんと和歌山洋一郎さんとかもそうだけど、あの、相手の期待を超えるか行動をやれ、なんていうね、そういうセミナーとかよく聞きませんかね。自分自身がね、評価をされる人間になりたいんだったら、相手の期待を超えるね、結行動をしなさいと。まあ、これはね、クラブハウスの今日5時ルームの皆さんもたくさんいらっしゃると思うんですけどね。私ね、もうこれなんですよ、まさに。あの、小塚ルーム長に対してね、やってきたこと全部これです。うん。あこういうふうに小塚さんがやりたいと思ってるだろうなとかね、こんなふうなことをしたいと思ってるだろうなって思うことを、何か二人の約束の中で、常にこれを考えてやっていく、やっていった結果、モデレーターになったっていう、ただそれだけなんですよね。で、いやらしいね、あの、横島な感覚絶対ない。その時に大事なのが三歩よしなんですよ。だから三歩よしっていう考え方はね、あの、知識とかなんかかっこよつけのことじゃなくてね、三方よしというね、これはね、実践できるように頭の中で考えれるようになったら必ず幸せになりますから。幸せになるというよりも、あのー、そのコミュニティの中で必ず時間がかかろうとも評価されることになります。ならないわけは絶対ないです。絶対にない。相手のことだけではなくて、親のことを考えますからね。親って言ったら自分の両親も含めますけど、上司のこと、上司はどう考えるだろう、社長はどう思うだろうかなって。ねクラブハウスで言うなら小塚さんはどう思うだろうかな。ね大塚さんはどう思うだろうかな、佐藤さんどう思うだろうかなっていうふうなことも頭の中で考えながら常に三方で考える人間になったら、それはね、評価されるに決まってますよね。だから会社の中で言うとね、そういう三方よしの考え方で物事を考える人と、もう自分のことから、自分のことで考える人はもう根底から変わるんですね。だから大事なことはマンダラのね、技術的な使い方じゃないんですよ。一番本当は大事なのは、そのマンダラ手帳をいかにして使うのかという、皆さんの考え方の土台となるね、土台となるものの考え方なんですよ。これが間違ってたらね、マンダラ手帳を使おうが、なんとか手帳を使おうがね、もう全く人から評価されることはありません。はい。ここが一番大事なんですよ。私はね、ここをね、皆さんと一緒にね、で、これ、これがだからツールとしていいんですよ。このね、木、あのー、誰だったかな。ま、青木まりさんがね、えー、クラブハウスの,あのメッセージの打ち合わせのところで、僕にね、マンダラのシートですって言って、ね、送ってきてくれました。すごいなと思いましたね。あんな風にしてね、皆さん、あの、ミモザの会の和歌もそうなんですけどね、あの、皆さんがね、出してくれるとね、あ、ここで間違ってるんだなっていうことがわかるんですよ。あの、世界共通。こういったものの、今までもね、いろんな実践会とかもありましたけど、世界共通のルール、法則。我流でやる人は絶対にうまくいかないってことです。もうこれ世界万国共通。歴史が証明してます。で、能力の高い人とそういうことをやっちゃうんですよ。自分流にき、自分流にやるんですよね。なんかね、知らないけどね。だからね、マンダラ手帳ですよ。マンダラ手帳が元祖でしょで、私ね、あれにも書いたように、このマンダラ手帳をお作りになられた方どなたでしたそうですよね。1979年、松本康夫先生がこれを世に出されたんですよね。だからね、ほとんどこういうね、マンダラの、マンダラのなんとか
マス使ってとかね、こういうことをやってる方々っていうのは、松村先生に源流があるわけですね。だから、マンダラ手帳が原点なわけですよ。だから、原点から離れると失敗するって話なんです。思いませんかだから、三方よしっていうのはね、私がこういうセミナー、そしてこのセミナーをね、実は行いますっていうことを、株式会社クローバー経営研究所の松村康夫先生のご子息である松村武史さんが今社長されてるんです。松村武史さんに私直接メッセージを差し上げてね、実は松村社長、こういうふうにね、2005年からマンダラ手帳をね、かつ愛用させていただいている久保山と申しますと。でね、あのー、この手帳をね、2005年から愛用してるんですけども、最近ね、デジタルの時代となりましたけれども、改めてこのマンダラ手帳の大切さというものをね、世に問うたところ、数十名の方がね、その手帳を買われて、マンダラ手帳をお買い求めになられましたと。それでね、私はその自分自身の体験をもとに、このね、マンダラ手帳を使ったセミナーを行おうと思っておりますと。つきましてはそのことをまずね、松村社長にご報告させていただいてね、あの、ぜひクローバー経営研究所と松村康夫先生がね、にとっても良いものを作ろうと思っておりますので、今後もよろしくお願いいたしますとメッセージを差し上げたんです。そしたら、この松村社長がね、もう久保山さん、本当にありがとうって言ってメッセージを送り返してくれました。わかりますか皆さん。これが三方よしのね、やり方なんです。皆さんは何かをしようとするときにね、ちゃんと、そのご縁元にね、礼を尽くしてますかって話ですよ。これはね、和歌山さんも言ってましたけど、これが三方よしなんです、源流が。だからね、自分たちさえ良ければいいなんていうことは絶対うまくいかないんですよ。ね。それをね、世の中に広げようとしている、このマンダラ手帳をね、世の中に広げようとしている、自分たちより先に取り組んでいる人たちに対して、ちゃんと礼を尽くすというようなことをやらないからうまくいかないんですよ。何事も。だからいいことをしてるのにね、なかなかね、人から評価されなくてうまくいかないなっていう人は、大体ね、このね、伝統の原理をないがしろにしてる人ばっかりです。親をないがしろにしたり、恩人をないがしろにしたり、それに縁をもね、繋いでくれてる人をないがしろにしたりしてるから、無理なんです。ですからね、皆さん、このね、私はこの講義の中でね、このもちろんこのマンダラ手帳の使い方も共通スキルとして皆さんにね、もうすべてお伝えしていこうと思ってるんですけど、もうそれと同時にね、やはりね、もう物の考え方をね、私自身も学びながら皆さんと共有する、より良いコミュニティが作りたいと思ってますね。それをよろしくお願いします。さあ、このランクアップってどういうことなのかを今からお話しますね。ぜひね、この、えー、皆さんのところにお送りした、あの、えー、ブラッシュアップシート、ブルーシートとね、名付けてますけど、これね、ブルーシートと一部違います。なぜかというと、これ、最初に作ったやつでね、作り変えるの忘れてましたね。<笑>うん。皆さんのお手元に、お渡し、し、した、あのブルーシート。あのブルーシートは、これから約数時間後に生まれた新しいバージョンがブルーシートですね。早速あのブルーシートをちょっとね、出していただいて、そしてこのね、皆さん一緒に考えませんかじゃあ、もう一回いきますよ。このブラッシュアップをするっていうことはどういうことなのかっていうことですね。はい、いきますね。今日はここまで、ここまでと宿題を出して終わりますからね。まずですね、私の業、私の、私の、私自身の、えー、すでに、行事としてあった、新春合詞交換会という、これをテーマに、ちょっと皆さんも、一緒に考えてみていただきたいと思いますね。この、1月6日の金曜日に開催された、新春合詞交換会というのは、いかなる会合なのかというと、合詞交換ですから、名詞をね、300人とか400人の業界の皆さんがガーッと一,一堂に会する場所なんです。ホテルのね、ホテルに集まって、皆さんを明けましておめでとうございますというね、いわゆる昔ながらのやり方といえば昔ながらのやり方ですけどね、そういうふうにね、300人から400人、多い時では500人、まあ、東京とかで言えばね、1000人、2000人の規模の合宿交換会とかがあるんじゃないでしょうか。さて皆さんね、いいですかその予定を頭の中でね、これはね、もう先々書かなくても頭がそう動くようにトレーニングしていくんですよ。もう一回言いますね。
、これは最初、紙を使って書いていくんですが、A4 トレーニング、赤羽さんの A4 トレーニングと一緒です。あれ、ずっとやってるとね、三子さんとか、それから神野さんが言ってるようにね、あんな風に自然となっていくんですよ、脳みそが。で、0秒で思考がパーッとめぐるようになるんです。つまり、そこまでいけば、もうその人の人間力、人間的な魅力としてね、わ、素晴らしいねっていうふうに評価されるでしょ。しかし元からね、皆さん、私もそうです。全員そうじゃないんですよ。それはね、訓練した人だけが手にしているスキルなんです。スキル系の人間力って言いますけどね。皆さんだからね、わ、すごいな、あの人なんて言いますけど、決してその方はね、元から生まれた時からそうじゃないんです。私のこの話し方もそうなんです。身振り手振りも、これもボブ・コンクリンという先生のね、人間の魅力っていうのを20代の時にね、必死で練習したんですよ。身振り手振りを入れながら話す。ね。そういうことをね、必死で練習したんです。練習した結果、こういうふうに、皆さんの前でお伝えする能力が、久保山さんは熱いね、とか、熱くもなんともないんですよ。これ、習慣なんです。ね。それから、久保山さんはもうプレゼントかもう緊張することないでしょう。緊張することなんてないけど、準備をするのにどれだけ時間かけるのか。つまりね、皆さん、すべてね、人が羨むような才能を持ってる人というのは、その陰にね、ものすごいか、ものすごい努力という時間を費やしてるだけなんですね。だから皆さんね、ぜひ今年というよりね、マンダラ手帳、私もね、皆さんと一緒に時間を使ってね、やっていこうと思ってますからね、やってみてください。必ずこの、この、ここに集まってる皆さんはね、そういうね、土台がある方ばっかりですからね。女性もね、もう気合いの入ってるばっ方ばっかりですからね。もうすごい方が生まれると思いますよ。さあ、それじゃあね、行きましょう、皆さんね。残り25分。えー、新春合宿交換会っていうのはそういう風な、あ会合なんですね。これわかりましたね。さて、それじゃあですね、ふっとまず1番目考えていただきたいんですね。新春合宿交換会が参加してください。ね、例えば誰でもいいですよ。ここにいらっしゃる方ね。えー、元木さんでも結構です。今、ちょうど目に入る。元木さんが、あ社長をされていてね。社長、1月6日、新春合宿交換会ですよ。ね、ホテルニューオータニで2時からとなってます。ああ、そうかそうか、わかった。参加する今年はどうされますかうん。あ今年もね、例年と一緒で参加するよ。なんていうことって大いにあるでしょ。さて、その時にね、元木さん。このまず一番目を考える習慣を取り入れましょうということなんですよ。目的なんですかっていうことですね。うん。この時にね、聞いてくれる人いませんよね。事務員さんが、社長、その合宿交換会に行く目的は何ですかなんていうことを誰も言ってくれません。経営者とかトップは。皆さんもそうでしょ。人生のトップは皆さんですよね。自分の人生のトップは皆さんです。ですからね、これね、問いかけるのは自分なんですよ。それをね、より良い習慣という。それって、業界の方が目的なんですかっていう話ですね。例えばね、竹中さんと一緒に明日はね、小柳先生の、陽太郎先生の勉強会と懇親会に参加しますけどね。私も、もうこれを考えるんですね、ずっと。ね。明日行く目的にすることなんだろうなっていうふうに考えると、全くね、行動が変わってくるんですよ。何が変わってくるかというと、次のことが変わってくるんです。ここです。ご覧ください。目的はね、これでしょ、皆さん。業界の方々との信念の挨拶でしょねだからこの、この目的があるから、元木さんは、あ、社長どうされますか元木社長どうされますかって言ったらね、ああ、ごめんごめん、あの、参加で出しといてっていうのはなぜかというと、業界の方々との信念の挨拶という目的があるから、それ参加するって意思決定するわけですよ。皆さんほとんど人生の意思決定ってこういうことです。ね、損得で、まずは損得で考えますからね。あ自分にとってメリットがあるな、メリットがないなという損得で考える。ね。次は善悪で考えるっていうところに行かなくちゃいけないんですよね。損得で考えることなく善悪で考えるようになり、そしてその先にあるのが三方よしかっていうね。そういうところですよね。うん。だから、まあ、それは置いときます。で、業界の方々との信念の挨拶があるから参加するよって言ったその次なんですよ。皆さん、ここで考えてください。じゃあ、そこでね、自分なりに目標か、目標設定してますかって話なんですよ。このね、2番目です。この2番目をね、考えれるかどうかというのが、実は人生の分かれ道なんですよ。
。例えばね、今日藤川由紀さんも参加されてるし、由紀さんが主催するミモザの会にね、参加されてる方たくさんいらっしゃいますよね。竹中さんも参加されてるのね、こうミモザの会を入れてみてください。だミモザの会の目的って何ですかって言ったら、みゆきさんがいつも言ってらっしゃるようなことですけどね。例えば、ミモザの会の単価グループの目的って何ですかって皆さんそこを考えたときに、あ、単価覚えてみたいなとか、単価の知識手に入れたいなとか思うでしょ。で、それがね、一番目なんですよ。それはね、意外とね、だからね、参加します。ゆきさん、私参加しますって言いやすいでしょ。しかし、2番目考えてください、2番目。じゃあ、その中において自分自身で何か目標設定してますかって言ったらね、ほとんどの方がしてないんですよ。先週の日曜日ね、あの、皆さんの単価をこうやって添削をするようにしました。じゃあ、それに向かって単価を提出した方ってね、林里美さんとね、ガッキーさんと、それからゆばこさんとゆきさんとっていうふうに数人に限られてね、最初にね、一番、あ、私も参加しますって手を挙げたにも、音川智子さん、宮本真理さんももちろん単価提出されてましたね。うん。手を挙げたにもかかわらず、2番の目標設定がないと、ただ在籍する参加者、傍観者で終わっちゃうんですよ。人生、これがもったいない。あのね、自分の人生の行事、やる、この時間を使うってなった時に、それを有効にできるかというのは、あの2番なんですよ。主催者側に立つって話なんです。1番は傍観者、参加者です。あ、参加しますってやつです。新年の合宿交換、参加しますっていうね。で、参加しますっていうのは自分にメリットがあるから参加するんですよ。しかし、その次なんです。人生の分かれ道は2番。目標を設定して参加、参画するところに行きましょうって話なんですね。じゃあ、ここなんですけど、じゃあ、何をしたらいいのっていう時に、はい。第二領域を考えてみることなんです。ダン。これはね、今日皆さんね、紙と鉛筆準備してるから使うよ。全部広げといてね。なんか場所。行くよ。ね新春合宿交換会というのは、業界の方々と年の初めに集い挨拶をする会合なんです。そして、元木社長、すいませんね、元木さん。ねあ、矢野さんもおるじゃないですか。矢野さんね。矢野社長ってね。うん。矢野さん、いや、社長、今日どうさ、新春合宿交換どうされますかって、あ、行,行くよっていう時に、何がしかそれに参加する、便益、ベネフィット、利益があるからね、行きますっていう意思決定するわけですね。じゃあその時にね、合宿交換会の第一領域は何かというと、これですよ。ご覧ください。業界の方々とお会い、あ、久しぶりにあの人とも会えるかもしれんな。それから、お取引先様と挨拶ができるかもしれんな。あ、そして新しい仕入れ先と、ご縁があるかもしれないなとかいう風なのは第一領域でしょ皆さんここまで何かわか,からないこと大丈夫でしょねで、今日はね、皆さん、この第二領域を一緒に考えようということなんですよ。ペーパートレーニング。でね、これは最初はね、ペーパートレーニングをするんですけど、先々はね、これを何も紙に書かずとも、頭の中でこれが考えれるようになると、これを人間力ということになるんです。さて、それではね、鉛筆、あの、ペンと用紙を出してください。はい、いきますよ。さあ、第二領域って、久保山さん分かりづらいんですけどって、だからね、そこに書いてあります。じゃあ何なのかっていうとね、新春合宿交換会、この A4 の紙の、を横にしたときに、サイズは全部これと同じぐらいの大きさで書いてください、ペンね。2023.1.16 六、これでいいですね。今日の日付を書いて、新春合宿交換会と書きます。そして第二領域、赤で書かなくていいです。これはね、見,あの見やすいようにということで、赤にしてるだけですから、全部黒で書いてください。あの字をきれいに書く必要ありません。適当でいいです。自分が分かればいいですからね。第二領域、これをやるとさらに良い結果が、プラスアルファ、これですね。さて、これを今から1分間でね、皆さんに全員に書いてもらいたいと思います。それではよろしいですかじゃあ、ここでね。えー、ストップウォッチをね、えー、ちょっと準備いたしますね。はい、ストップウォッチ。タイマーですね、タイマー。1分間です。さあ、それでは行きたいと思います。わかりますね。えー、ど、えー、ちょっと待ってください。熊山さんわかりませんって。わからな、わからなく、わからない人
いませんね。この今か、ここまで皆さん自分の目の前に置いてあると思うんですけどね、えー、この紙に今からです。1分間で頭に思う、思いつくこと全てを書き込んでくださいっていうことですね。ガーッと。いきますよ。が、新春合宿交換会の自分が参加する。これをやるとさらにいい結果がもたらされるよなとか思うことを全部書いてください。よーい、スタート。残り30秒です。きれいに書く必要はありません。とにかく数多く書くことを目標にして書き込んでください。どんどん書いてください。書き込めなくなかったら何か他の紙にまたさらに書き,書き込んでください。はい。教会の鐘が鳴りましたので、ストップしてください。はい。いかがでしたでしょうかこれね、紙に書くと本当にわかりやすいですね。まあ、それをね、ディスカッションする時間がありませんのでね、皆さん何を書いたか、これはね、えー、皆さんのお手元に置いていただいておけばいいんですけどね。さて、それじゃあね、じゃあここです。今書き込んだことがね、実は、新春合宿交換会に行くことは決まってる。ただ、去年はこれができてなかったな。ああ、去年そういえば思ったな。去年の新春合宿交換会の最後に、ああ、来年はこれをしようかなとか思ったなとかいうことって必ずあるでしょ皆さんね。だからね、今年、マンダラ手帳を使い始めるということはですね、実は来年の準備にもなります。これはね、皆さん覚えておいてください。今年からマンダラ手帳を使い始めて、このマンダラ手帳じゃないですよ。手帳を使うことが目的ではなくて、マンダラのこの素晴らしい、ね、思考を手に入れることが目的です。そしてそれで皆さんの人生を豊かにして人間力をし、ね、成長させることが目的であって、手帳の売り上げを上げることでも、手帳のマスターになることでも、それでも全然ありません。目的は自分の人生を豊かで幸せにすることです。すべてはね。だから A4 トレーニングもそうなんです。ね、そのトレーニングの中、スペシャリストになることが目的ではありません。それを活用して、より良いものにつなげることが大事なんですからね。さあ、このね、3番目は何て書いてあるか、プリント見てください。目標以上の結果で得られることは何だろうっていう、ここをね、明確にすると、そのね、目標設定が、あ、あこれはちょっとしなくていいことかな、とかね。あ、これはね、あ、これは今回絶対やっとった方がいいっていうのは出てくるんです。それを4番目、ここですね、4番目。ここ見てください。4番目のマス。そしてね、あの、青木まりさん今日参加してるのかなあの、もしまりさん参加してなかった、あ、まりさんね、あの、参加してたら、あれですけど、送ってくれたね、えー、マンダラシートなんですけど、あれね、やっぱりね、1、2、3、4、5、6、7、8のこの順番でね、やっぱり書き込んでいかれた方がいいです。で、なんで小山さん、なんでこうや、こんな風にして、なんかぐるっとこう言ったらダメなんですかと。いいんですよ、それは。だけどね、これからマンダラの取り組みをしていかれていたら必ず正しい道を歩んだら、マンダラの正しい道を歩んでる人たちとのご縁が繋がっていくんですよ。その時にね、自分流でやってる人はピン跳ねられます。あ、この人自分流でやってる人だな、なんて言ってね。だからね、やっぱりその道に進む人はね、その道正しく進もうという人は、正しいやり方っていうのを伝統を守っていかないと、伝統から弾かれ、弾かれますし、伝統を守る人は伝統に守られるんです。わかりますよね自分流でやる人っていうのは、やっぱりね、正しい道を歩んでる人から外される。そして逆に言うと、父として進まないように思えるけれど、めんどくさいなとか思うかもしれないけど、正しいやり方を習得して、それをね、自分に取り入れ、きちっとやっていく人っていうのは、あ、正しいかやり方をやってる人なんだねっていう、そういうことだけで評価されますからね。気をつけておいてください。はい。で、4番目ですね。ここ、目標達成の最低ラインってありますけど、あれもやりたい、これもやりたいっていうのは次々浮かぶんです。次々浮かぶんですけどね、
、さ、やっぱりこれだけは、これだけは今回、合宿交換会に参加したときに、これだけは最低でもやろうっていうのを、もういくつか書き上げとくんですね。もうだからそれはね、ど、どんなに酔っ払ってもとかね。まあ、ちなみにね、新春合宿交換会って参加費が8000円ぐらいですね。そして立食パーティーであります。ちなみに私、新春合宿交換会で食事をしたこと過去1回もありません。はい。豪華な料理いっぱい出ますよ。新春合宿交換会に行ってしょ飯食ったことなんて1回もありません。お金出しますけど。だって目的は、食べに行くことじゃないですもん。皆さんどうですかねあのー、ねなんかいろんなね、会合でね、別にその、目的がないときは食べますよ。だけど、新春合宿交換での私の目的は、ここに食事することなんて入ってないから。だから過去合宿交換会で私食事したことは一回ない、一回もないですもん。もちろんね、お取り引き先様とかでね、加山社長、会長、もうほら、これ美味しいから食べてみてくださいとか言われた時、あ、ちょっといただきますとか言って食べて、うわぁ、美味しいですねとか言いますけど、それ以外は自分で料理取りに行って食べたりしません。時間が無駄です。そういうことなんですよ、皆さん。だからね、皆さん、だから目標がきちっと分かってればそういうふうになるんですよ。そして終わってからね、屋台とかで食べればいいじゃないですか。8000円出したのにもったいない。いや、だから、飯食ってる方がもったいない。はっきり言えば。飯なんて食う必要ないでしょだって他に目,標目的があるんだからって話ですよね。はい。じゃあ行きましょう。じゃあその時にね、最低限これだけでもやりたいということを書き込んで、で、目標達成のためのタスクってあるじゃないですか。じゃあそれをね、実際に、実現するためにはどう、何をじゅ先に準備したらいいのかっていう、その1月6日までに何をやらなくちゃいけないかっていうことを先にやっとくんですよ。ね。さて、それって何だと思いますかって話なんですね。そして、こう、まあ、で、最低ラインを決めて、それに、それを達成するために事前に何をやったらいいのかっていうタスクを書き出していく。これはね、アプリのトゥードゥーリストを使えばいいです。そして次に何ですか優先順位を決めることなんですよ。皆さんね、皆さんがほとんど目標が達成できない理由は、この優先順位を付け間違えてるからなんです。優先順位を。だからね、優先順位を付け間違えるということは、お金の使い方を間違えてるんですよ。時間の使い方、時間というね、資産の使い方が間違えてるから、あらもう時間がなくなっちゃったってなるわけですよ。そしてましてはごめん、なんとかさんって、これさ、今日さ、人数が足りんから入ってもらえないとかね、ごめん、なんとかちゃん、今日さ、人数が足りないから飲み会に付き合ってとか、ああ、すいません、ちょっと相談乗ってもらっていいですかとか、ちょっとごめん、あの、何々くんって、話があるんだけどというね、時泥棒に全部時間を取られていってるんですよ。これに気がつかないと。だから目標が達成できないっていうのはね、何か原因が必ずあります。まあね、目標がもう別にそういう、そんな目標なんて、そんなもう七面倒くさい世界で生きなくてももう悠々自適だよという方は別ですよ。最初にも言ったようにね。そうです。そして最後に日付を入れるです。いつ、何時にやるのそれっていうことなんですよ。だから今日やる出来事、今日やるタスクっていうのは、今日皆さん、今日やるタスクっていうのは、必ず何日後かのやるべきことの前倒しとしてやることであったり、そういうことになってくるわけですね。これがこのブラッシュアップシートの目的です。そして最終的に日付がそこにね、何でもいいですよ。頭の中でもいいんですけどね。紙に書き上げたことに日付、よし、これはね、何日何日やろうっていうふうになったら、これを習慣行動計画の中に転記していくんです、これ。ここ。これに。わかりますかだから、マンダラ手帳って全く使い方が違うの分かりますだからね、あのー、仕事のやり方が180度変わりますから。今まで仕事は、さあ、明日朝起きてお疲れ様です。おはようございます。さあ、今日もいちいち頑張ろうね。じゃないんですよ。もう今日行く時から何をやるかということが逆計算されて考えられてるんです。だから第二領域、第三領域の時泥棒とかに時間奪われたら困るんですよ
。そうでしょねえ。だから私、クラブハウスはもう一切クラブハウスはゴジベア以外には参加しまいですね。なんでですかって言ったら、あの、もうチラッと見た瞬間に、あマリさんが主催してる。ユキさんが主催してるってなったらね、私もなんか心がグラグラってなるんですよ。ゆうきさんが頑張りよっちゃないかな、まりさんが頑張りよっちゃないかなってね、そんな風になるとやっぱりね、あの、参加しちゃうからもう一切開かないようにしてるんですよ。見たら、ひら行,く行きたくなるからね。こういうことなんです。だから、自分自身の何、お金と同じ時間という資産を何に使うのかということに関してはね、本当にシビアにならないと、あれもこれも参加するようなことをやってたらね、もうお金も時間も信用も全部失います。うん。あっちに顔出し、こっちにだ顔出してるような人は信用できません。はっきり言うけどね。はい。もっと言うなら逆もいますよ。すべてをね、すべてに顔出してるのに、いらっしゃいますよね。そういう方がね。すべてに顔出してるのに、全部の物事をね、やりこなすっていうスーパーマンのような女性もいますよね。某みつ子さんみたいなね。はい。ということですね。じゃあね、皆さんね、最後のね、残りの数時間、今日ね、宿題がね、あ、で、宿題出しますから、宿題に向かってちょっと私の最後の手帳の具体的な書き方を見せますよ。はい。これね、21日のところに書き込んでるんですが、何を書き込んでるかというと、これご覧ください、ここ。ね。こういうこと書いてるんですよ。見えないかな見えるかなキリンビールさんに電話を入れて、キリンビールさんと打ち合わせ。ね。新春合宿交換会での紹介のことに関して、終わってから新業態の、お新業態の、何ですか、視察。うん。新業態の視察のへ同行するって。これ何、なんだと思いますこれはね、1月6日の日に新春合宿交換会で、キリンビールさん、キリンビールですから。キリンビールさんに紹介していただいたら、ほぼ全ての業界の方と繋がることができるんですよ。それが私は分かったんです。あ,あ、キリンビールさんにくっついときゃいいんだと。そして向こうも久保山会長、久保山社長って言ってね、はあ、社長社長ってもうすごいんですよ。博多一番鳥という居酒屋を展開されてるね、こちらが久保山社長ですなんて言ってくださるんですよ。あのキリンビールの九州市社長の方。ねだからすいませんって事前にね、いいですかこっから大事なところですよ。私の第二領域は、あ、そうだ。じゃあ、新春合宿交換会で私はあ、メルシャンさんとかね、メルシャンのトップとかいろんな業界の方々に会いたい。そして優位なところでお話がしたい。だからキリンビールの人と、担当さんとお話がしたい。だから電話を入れます。事前にね。あ、何々さんいつもお世話になっておりますって。もっと言うと、私はね、必ずね、呼びません。私ね、必ず社長の時からそうしてたんですけど、どんな業者さんでも自分自ら赴いて、そちらにおと、訪問するようにしてました。だって、もう来ますよ。あの、銀行の支,支店長まで、熊山社長って言ってから挨拶に来るようになるんですよ。百何十店舗も展開していればね。しかし絶対にね、勘違いしちゃいかんと思って私は必ずどんなね、ことでも私が足を運んで、私が行きますって言って伺わせていただいてたから、もう向こうのね、社長自ら社長室に通してくださいました。キリンビールもそうです。そしてそこでね、お話しするんですよ。実は、ちょっとご相談がありましてと、何ですかと。今度、1月6日に新春合宿交換会が開催されるじゃないですかと。実は私、去年ですね、このようなことを思いましたと。いろんな方をね、私、こんな風なプランを考えていて、こういう商品政策とか、新業態の展開とかも考えてるんですけど、なかなか時間内にね、あの、ご挨拶ができなくて、そういうことがありましたんで、今度の1月6日のキリンビールス、ね、新春合宿交換会では、ぜひ、あの、ご紹介をね、していただけませんかって言って、新春合宿交換会の前の年、のリスト大長ですよそれに全部会社名と役職名とお名前名が入ってますからそれに誰と会いたいのかっていうのを事前にそれにチェックを入れて LINE を入れてそしてキリンビールの支店長トップです九州のトップですからね福岡の方その方のところに行ってこの方とこの方とこの方ですって言ったらああ久保山社長もう任せておいてくださいって言って当日は全私が会いたいと思う方々全員に会わせていただきました。
。それと同時にキリンビールさんと一緒に新しいね、その後があるでしょ。だからその時間もこうですよ。時間も夕方の4時ぐらいから、3時ぐらい、三時から4時ぐらいから打ち合わせをして、夕方5時から5時半ぐらいの、6時ぐらいまでの、夕方までに終わるようにして、キリンビールさんと一緒に、新業態の店舗とかを同行視察するようにするんです。わかりますか皆さん。何が言いたいかわかりますかこれ。つまり、新春合宿交換会に参加するという意思決定をしてから、プラスアルファ、その新春合宿交換会を単に参加するだけではなくて、自分自身にとってより良いものにさらにランクアップするためには何をすればいいのかというようなことを、やっぱりね、うまくいく人たちはみんな考えてます。だからね、これをやるとかいう、皆さん私がマンダラの1月5日のセミナーで言ったこと覚えてますかね、皆さんは予定が入ってそれを入れるだけ、ね、なんとかさ、飲み会行こうやって言って、分かったって言って、何時ねって言って、あ、明日の何時か、じゃないんですよ。あのね、人生をより良く生き,生きていこうとできる人とか、世の中でね、成功して認められてるような人たちっていうのは、その陰でね、こういう努力をしてるんですよ。こういう努力を。私、これ、だから、実際にこれやったことを具体的に私が書いてるでしょそして今週の役割という目標役割という真ん中のところがあるでしょそこにこう書き込むんですよ。新春合宿交換会のブラッシュアップをするためにキリンさんと情報交換をして当日のお願いをする。そしてここ見てください、ここ。絶対に大事なことがここに書いてあります。私はね、あの人生というより経営者として認められる人っていうのは絶対これです。お礼に水炊きセット。あのね、私もね、これね、素晴らしい経営者って言われる方は必ずこれをやってます。で、物事が人生うまくいかない人ってはね、これを絶対やってません。お金を使う。人生をじ、ね、何か人にしてもらった時に、お金を使う、人生を使う、じ、あの、時間を使う、労力を使うということをせずに、言葉でありがとうございますでごまかしてる人が5万といますから。ありがとうございますなんてね、そんなの最低なことですよ。ビジネスの世界では。ありがとうございますなんて当たり前ですよ、そんなことは。ありがとうございますじゃないんですよ。相手が時間を使っていただいた。そしてね、何かをしてもらったっていうことに対して、自分自身も、そのね、倍以上。これは私もね、先代からもう厳しく言われました。絶対に会合では金払わせるなって言われました。だからね、先ほど同行でってあったでしょね、同行、同行、ほら、同行して、新業態の視察ってあったでしょ一回も払わせたことありません、私。業者さんに一回も払わせることありません。うん。だからそういうのを知ってるから、もうキリンさんとかサントリーさんとか朝日さんは自分たちのお店にしか連れていかなくなったんですよね。なんかの時に。もう桑山会社長は絶対金払わず、うちが払えって言っとるよ。もうすいません。もうこれ私で払わせらなかったらクビになりますからとか言ってね、頼まれたことがありましたけど、あ、ごめんごめん。もう今日すでに払ってるからというふうにしましたよ。ね。そういうことも勉強してください。ね。ということで今日のね、ブラッシュアップのこれね、調表ですね。さあ、ここでね、もう8時になりましたのでね、終わりたいと思いますけど、今日の宿題です。ブラッシュアップアップシート、アップアップ,アップ、<笑>ブラッシュアップシートを使って皆さん、何か一つね、真ん中に書き込んで、よし、久保山さんの話を聞いて、ある程度わかりました。じゃあ自分なりに書いてみようっていうことでやってみてください。これね、やってみること大事です。や、やってみないと分からないことが分かりません。ね。分からなかったことは何かメモしとってください。手段は自由にしていただいて結構です。アプリ使っても構いません。どんな小さなことでも結構です。トイレ掃除やってみようとかね。えー、公園でこれをやってみようとか何でもいいです。ね。あ、ゆうこさんだったらね、あ、厨房の掃除をやってみるとかでも何でもいいんですよ。自分でね、やろうと思っている予定に一つそれを書き込んでみて、そもそもそれって何のためにやるんだったかな。あ、それだったら、せっかくやるんだったら、せっかくそ、こういう考え方ですよ。せっかくそれをやるんだったら、お金という時間、時間というお金を払うんだったら、ね
一石二鳥だけじゃなくて三鳥四鳥、それも三方よしでみんなが喜ぶようなことをなんかないかなと考えること。これがこのブラッシュアップシートの目的です。よろしいですかさあ、いかがだったでしょうかね今日最初のね、えー、初日なんですけどね。もう時間通りね、1時間でピシャーっと終わりましょう。で、来週がね、私ね、来週が実はね、ごめんなさいね。そう。実はね、来週の月曜日なんですけど、あ、そうなんですよ。来週がね、講師広報研修会というのが8時から入ってるもんですから、あのー、7時から55分ぐらいまでで、ピシャッと終わりたいと思ってますんでね。まあ、50分かな。来週はね、ちょっとこれのテーマでね、お話ししたいと思います。で、来週はね、私、企業研修が入ってて、研修が終わり次第バーッと戻ってきてね、そして、ここでね、あこれね、ちらっと見せるとね、後ろがほら、ほら見えますかこれ。じゃららん、ね。後ろを隠してるんですけどね、自宅がやはり環境がいいのでね、環境、自宅からお送りさせていただこうと思ってます。でね、曜日をもしかしたら変えるかもしれません。今日ね、この後ね、8時からね、クラブハウスの方でやったりしてるということでしたのでね、えー、曜日は変わるかもしれませんけど、1時間でやっていきたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうかね。もしよかったらね、えー、メッセンジャーの方にね、あのグループで結構なんでね、感想とかをね、書き込んでいただいたら助かります。するとね、今日来れなかった人も、ああ、来週参加した方がいいかなというふうにね、あくまでこれね、コミュニティ、皆さんといいコミュニティが作りたいなと思ってますんでね、内容よりも集まる仲間ということで、えー、そして、えー、みんなで楽しく学んでいけたらと思ってますんで、よろしくお願いいたします。それではですね、えー、ここで録画を終了いたしたいと思います。